শেরে বাংলা একে ফজলুল হক শহীদ সোহর আরতি মৌলানা ভাসানী মনি সিংয়ের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিন জয় বাংলা আমার নাম মাহবুব উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম গীতায় পৌঁছার পরে সবাই তো ক্লান্তি ইত্যাদি ও যে ট্রাকে করে টাকা পয়সা নিয়েছিল সেই ট্রাকগুলোর কাছেই আমি আর প্রফিক আমাদের গাড়িতে শুয়েছিলাম ওই দিন রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম পরদিন সকালবেলা বিওপিতে যখন অবস্থান করছিলাম সকালে প্রাতিপিত্ত সমর্থন করার চেষ্টা করছিলাম সেই সময় টফিক এসে আমাকে বললো যে এখনই আবার ফেরত যেতে হবে মেয়েটি মেয়েরপুরে অনেক বড় প্রোগ্রাম আছে চলো তাড়াতাড়ি আমরা আবার আমাদের গাড়ি হাঁকিয়ে সেই আগের দিনের মতো সেই নালা পেরিয়ে মেয়েরপুর চলে আসলাম তখন শহরটা জনশূন্য মানুষজন সব হয় বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে অথবা যার যা রাস্তা দিয়ে চলে গেছে আমরা মেয়েরপুর থেকে কয়েক মাইল দূরে বৈদ্যনাথতলা গ্রামে চলে যাই বৈদ্যনাথতলা গ্রামে গিয়ে দেখি বিশাল কাণ্ড কারখানা চলছে সেখানে একটা ছোট্ট মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে মঞ্চের সামনে একটা সরু দণ্ড বাসের দণ্ডের সঙ্গে একটা বাংলাদেশের পতাকা বেঁধে রাখা আছে আরেক পাশে ছেলেরা একদল বসে আমার সোনার বাংলা আমি তোমার ভালোবাসে এখানে রিহার্সাল করছে আর চারিদিক থেকে লোক আসতেছে বিভিন্ন জায়গার থেকে স্লোগান দিয়ে লোক আসতেছে জয় বাংলা যা অনুবন্ধ সে মেহপুরের বৈদ্যনাথ তোলার ভবের পাড়া নামক একটা জায়গা যেখানে মঞ্চটা তৈরি হয়েছে সেটা একটা বিশাল আমবাগান সে আমবাগানে হাজার হাজার আম গাছ আছে সারি সারি করে আম গাছ কিন্তু বেশ কিছু গাছের মগ ডাল ভাঙা রাত্রে যে ঝড় হয়েছিল ছড়ানো ছিটানো অনেক ছোট ছোট আম আমি যখন ওইখানে পৌঁছেছি তখন দেখলাম যে চারিদিকে কিছু আমাদের চেতে লম্বা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য ভালো কিছু লোক কিন্তু গায়ে কোনো উর্দি নাই সাদা পোশাক তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে তোমরা এখানে কি করছো তোমরা কারা ওরা বলল যে আমরা তো বিএসএফের লোক আমরা তোমাদের এখানে গার্ড দিচ্ছি যদি কোনো আক্রমণ হয় তাহলে আমরা প্রতিহত করব তারপরে আমি একজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বললাম সাংবাদিক আমাকে বলল যে তোমরা তো বর্ডার থেকে তিনশো গজ দূরে আসো ওরা যে তুমি কেমনি বুঝলা যে আমি হেঁটে হেঁটে পায়ে কদম নতুন করে এসেছি বুঝলাম তিনশো গজ দূরে আছে এর মধ্যে এগারোটার দিকে অনেকগুলো গাড়িতে করে কলকাতা থেকে আমাদের নেতৃবৃন্দ আসলাম নেতৃবৃন্দের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব তাদের দিন সাহেব মুজরুল সাহেব খন্দকার মোস্তাক 
তারপরে ইউসুফ আলী চৌধুরী আব্দুল মান্নান সাহেব নুরুল খালের খান সরকারি কর্মচারী এরকম অনেক লোক এসছে মানে আমার চেনা সময় প্রায় শত অনেক লোক ছিল সেখানে এলাকার যত এমএলএ এমপি আছে তারা সবাই আছেন তারপরে মেহেরপুরের স্থানীয় চেয়ারম্যান তিনি নিজেই ওইখানে সমস্ত ব্যবস্থাপনায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তার ছেলে ছিল শাহাবুদ্দিন সেন্টু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম এ ক্লাসের ছাত্র সেও ওইখানে এসে ওই জাতীয় সঙ্গীত রিহার্সালে উনিও ছিলেন ইতিমধ্যে আপনার যারা এসছেন তাদের সঙ্গে আসমা আব্দুল রব ছিল সেও এসে ওদের সঙ্গে গানের রিহার্সালে দেখতে গেছে আর কোনো একটা গাছের মন ডালে বাংলা লিখিত একটা ব্যানার ওখানে ঝোলার মাছ মধ্যে এগারোটার সময় ওই অনেকগুলো গাড়ি নিয়ে ওরা এলেন সঙ্গে দেশি বিদেশি অনেক টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান এবং সাংবাদিক সেখানে আপনার যুগান্তর রহমানের সাংবাদিক ছিল এর মধ্যে আমরা মঞ্চে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি জনাব তাজুদ্দিন প্রাইম মিনিস্টার মুসিপালি ফাইন্যান্স মিনিস্টার জাম বিদ্যমান স্যার হোম মিনিস্টার খন্দকার মুস্তার বিদেশে ফরেন মিনিস্টার ইত্যাদি এই সমস্ত আলাপ পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর বাংলাদেশের সরকারের ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন এখানে প্রফেসর ইউসুফ আলী সাহেব পঞ্চের এই সমস্ত কন্ডাক্ট করতেছেন মান্নান সাহেব আব্দুল মান্নান পরবর্তীকালে জয় বাংলা পত্রিকা চালিয়েছে রাহবিরুল ইসলাম সেখানে উপস্থিত সেই অবস্থায় ট্রফিক হঠাৎ দৌড়ে এসে আমাকে বলল এরকম মেজর ওসমান সাহেবের আসার কথা ছিল ওরা একটু গার্ড অফ অনার দেওয়ার কথা সবাই পেরিয়ে যাচ্ছে উনি তো এখন আসলেন না এখন কী করি আমাকে বললে আমি তাকে বললাম যে তুমি এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমি তো পুলিশ অফিসার হিসাবে গার্ড অফ অনার নিয়েছি দিয়েছি এই ফিল্ডটা আমি জানি আমাকে পাঁচ সাত মিনিট সময় দাও আমি আমার সঙ্গে যে পুলিশ ছিল চার পাঁচ জন যারা আমার গাড়িতে সবসময় আমার সঙ্গে থাকত সেই চার পাঁচ জনকে হুকুম দিলাম যে দেখো লোকজন খুঁজে পাওয়া নাকি যাদের হাতিয়ার আছে তাদেরকে নিয়ে একত্র করো তো ওরা আনসারদের দশ বারো জনকে খুঁজে আনলাম জায়গা থেকে সবার হাতিয়ার আছে তো আমি তাদেরকে সবাইকে ফলিং করিয়ে দুই লাইনে ফলিং করিয়ে লেফট রাইট অ্যাডিকশন স্ট্যান্ডার্ড ইজ এ সমস্ত করে তারপরে সোল্ডার আর্মস কী করে করতে হবে প্রেজেন্ট টার্মস কী করতে হবে সবাই যাবে তারপর একটা সিনক্রোনাইজেশনের জন্য এগুলো করে কয়েক মিনিট পরেই আমি তৈরি হয়ে গেলাম তৈরি হয়ে আমি মাছ করে মঞ্চের সামনে এসেছি সামনে এসে তবিককে বলছি আমি এখন প্রস্তুত এই কথা বলার পরে ওসমানী সাহেব আর নজরুল ইসলাম সাহেব মঞ্চের উপরে থাকতেন ওসমানী সাহেব এতক্ষণ আপনার বুসাত পড়া ছিল তখন মচ তাই মচ ছেটে ফেলেছে যখন উনি এসে উঠলেন তখন দেখলাম তার গায়ে আমার খাকি কাপড় ওনরা দাঁড়ানোর পরে উনি সামরিক কায়দায় গাড়ো কোনার মি নজরুল ইসলাম সাহেব উনি ওই পতাকার দ্বন্দ্বটা খুলে পতাকা তোলা শুরু করলে ওদিকে জয় আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এটা শুরু হলো চারিদিকে জয় বাংলা স্তরণ শুরু হয়ে তারপরে যখন এই মঞ্চে ওনাদেরকে অভিবাদন দেওয়া হলো তার কিছুক্ষণ পরে মঞ্চে বক্তৃতা দিতে আসলেন তাজুদ্দিন সাহেব তাজুদ্দিন সাহেব ওখানে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন যে আজ থেকে এই জায়গার নাম হবে মুজিবনগর এবং এই মুজিবনগরই হবে বাংলাদেশের রাজধানী আর উনি কয়েকজনকে পরিচয় করে দিলেন তার মধ্যে একজন ছিল নুরুল কাদের খান বলে যে ইনি আজকে থেকে সংস্থাপন সচিব জেনারেল ওসমানির সম্বন্ধে বলেন উনি আমাদের প্রধান ছিলেন কথাবার্তা বলে উনি তারপরে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন সাংবাদিক দিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন ইতিমধ্যে আমাদের সবার ডাক করলো খাওয়ার জন্য কিছু তৈরি করা খেলাম তারপরে আমি এক পাশে গিয়ে মাটির ভিটার উপরে যে চাটাই পাতা ছিল সেই পাতার মধ্যে আমি শুয়ে বসি আমি শুয়ে পড়লে আমি দেখি আমার পাশে শুয়ে আছে খন্দকার মোস্তাক সাহেব আর তাদুদ্দিন সাহেব খন্দকার মোস্তাক আমাকে বললো তুমি আমার প্রথম সঞ্জয় আমি আমার বইয়ে লিখব তাদুদ্দিন সাহেব বললে যে তোমরা যে কাজটা করলা এটা তো একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করছো তিনিও একই কথা বলেন তুমি আমার প্রথম সৈনিক কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাইকে নিয়ে ওখান থেকে সবাই চলে গেল আর আমি যখন অভিবাদন দিচ্ছিলাম তখন যত ফ্ল্যাশ ক্যামেরা ছিল সবাই অর ছবি তুলছিল চোখ ঝলসে যাওয়ার মতো অবস্থা এটা আমার কাছে খুব এক্সাইটিং মনে হয়েছে ওই সময় তো এটা এক্সপ্রেস করার তো আর কোনো আমার তো কোনো সুযোগ নাই এই যে ঘটনাটা ঘটলো এটা আমার জীবনে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষ করে দেশের স্বাধীনতার 
संग्राम इतिहास एक ऐतिहासिक घटना क्योंकि हमारे जो मन हो ऐतिहासिक घटना सी थतम ये ऐतिहासिक घटना हाँ के चिरदिन जत दिन बेचे थकब तुम गर्व अनुभव कर सूझ कर देवे हमारे वो जी सालाम दी सालामे मुहूर्ते मायर कथा मन पड़े बाबार कथा मन पड़े तारा कि कथा आज तक जानतम ना वो दिन उन लोग चले जा रखो है, उन लोग जेते जेते अलग तो तीन टा होएगी चे, हम लोग चार टा पास तो दिखे उन तीन के रोने हुए, आवाज बेताई तो चले आशी, बेताई तो चले आशर पर वो इकने आवादे री ग्रुप कर करा है, री ग्रुप करे आमर्श होंगे, जे बाहे नी धीरे जाते केस चलो, मेर पुरे जाना चलो तादेश मन बाजार मध्य जीवर जो जगह कर बसिभाग मानुष खोला आकाशन नीचे अथवा परित्यक्त बाड़ी घर मध्य आश्रय से कैम्पट तैरि कर समस्त एम एन एम पी एरा थे वही समय निजे ऐले ट्रेनिंग व्यवस्था कर टागुलो ओखने बी एस एफर एक पाका घर एक रूम पे से पाका घर रूम मोटामुटी निश्चिंत कर्मकांड चाली जार मध्य सैनिक जरा इस विभिन्न जगह तक बेनापोले कागज पुकुर एक युद्ध हो तेईस एप्रिल से युद्ध जुड़े से बंधु कैप्टन हाफिज पास बेंगल रेजिमेंट चौबीस एप्रिल सतार उल्टो दिखे गोजाडांगा मान इंडियार एक जगह आज शिकाने उपस्थित हैं। गोजा डंगा, शिकाने आकाश के नीचे, हमारे कैंप तो भी कर रहे हैं। तब पर शिकान थे कि हम लोग इटिंडा ते ऑब्स्टेंट ग्राउंड करें। इटिंडा होला हमारे गोजा डंगा साथ थीरा बॉर्डर थे कि बाइल खाने एक पुष्ट में। अब इटिंडा थे कि हम लोग साथ थीरा ते भूमरा बादेर ऊपर हमारे ऑब्स्ट तक क्च कर टोटी फाइव बेलुच फिफ्टी फाइव फ्रंटियर फोर्स एवं पाजा रेजिमेंट छो बारोश मत सैन्य छोने निजेद अर्गानाइज कर जो अवस्थान नहीं ट्रेंच कैटमेंटे तक उन्त्रिस मे वाला ऊपर आक्रमण कर पाकिस्तान आर्मी अवस्थान ऊपर आक्रमण करार आगे दिन तो उन्त्रिस तारीखे आगे दिन विकेल वाला तारा मधुर पुरे बम्बई कॉल ने आपने जगह ने बोले काज कुछ चिला उसे डर चिला एक तब शिमुल गैस बोरा एक तब शिमुल गैस तो शिमुल गैस से डाल पाला भेंगे आवादे बात करने पड़े पड़े चाहे वो आवादे को आगात थक लाइट की चुलाक से कुनो खोते आ गए तो खोल आमी सब सेक्टर को मंडरा � उत्तम है ना अबे इतिहास पुलिस शादवन जनवन छात्रों चुबा ये सब मिले मारे साथ किरा खुल्ला जिनाई दा पुष्टि हमागुरा सब जगह थे ये लोग आस्ते अब ऐसा भाई ट्रेन चेकिया आमदे इस बारे अवस्था में आज और आमदे सामने प्राय एक बाइल सामने आमदे एक टा अब्जर विजन पोस्ट चलो एक टा गाथेर माते आमदे क अंगूठी डाले तू भी पैसों में चले आसो था कर तो अच्छा नहीं चले आसलो फोर दिन से सात तीन टच हुए प्रथम है आमादेर माथा रूपोरे अतोज बाकी आर्मी भाषा वेरी लाइट वेरी लाइट पिस्तौल दिए तारा विभिन्न रंगे गोला छोड़े कौन टा शोभोज कौन टा लाल कौन टा हलू कौन टा शादा आलोकित होगा � सबाई जार जार ट्रेन से पोजिशन दिल सबा के एक हुकुम देव हल शत्रु चोखे ना पड़ने गुली कर लगा शत्रु रेजर मध्य ना आसते गुली कर लगा गुली तो खूब मैं सीमित अटोमेटिक कि थ्री नट थ्री तो सींगल शट और वो का समस्त हाथी एक बार फिगारे चाप दी आठ स्टार बैर हो जाए 
आक्रमण रचना कर विशाल कारण तारा तो सब मरुभूम पहाड़ मध्य चलाटर गोला गुली चलते थके प्राय दस ठंडा बसाइड खेजुर मोटर दिए गोला सामने चले छुड़लेब्धि चले सामने छबिटबीडी 
আর এই খবর পেয়ে জেনারেল ওসমানি চলে আসে সঙ্গে তাজউদ্দিন সাহেব আমাদের অবস্থা দেখে খুব খুশি এই যুদ্ধে তিনজন মারা গেল এই তিনজনকে আমরা কবর দিয়েছিলাম ভারতীয় সাইডে গোজাডাঙ্গার দিকে কবর জিয়ারত করলেন আমাদের সঙ্গে গেলেন আর যেদিন আসলেন সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল আমরা কালীগঞ্জ নদী দিয়ে এই তিনটা ঘাট হয়ে আমাদের কাপড় চোপড় একদম চুপ হয়ে গেছে এই অবস্থায় আমরা আমার যেই ট্রেনটা ছিল ট্রেনটার ভিতরে এসে ওসমানি সাহেব ছাত্র মানুষ তো ওনার শরীরে কাপড়টা খুলে চিপড়ে তারপরে পরে একটা রসির সঙ্গে ঝুলানোর চেষ্টা করছে লাভ দিয়ে পারছি না তো আমি বলার স্যার এটি স্ত্রী হয় না অন্য একটি স্ত্রী হয় তারপরে আমি ওনার কাছ থেকে নিয়ে ওটা ঝুলিয়ে দিলাম খালি গায়ে বসে থাকলে ঘন্টা খালে তারপরে একটু শুকালে তারপরে আবার গায়ে দিল আমাদের তার কোনো ব্যবস্থা নেই এরপরে ওনরা আমাদের সঙ্গে ফ্রন্টে চলে যান ফ্রন্টে গিয়ে আমাদের সৈনিকদের সঙ্গে দেখা করেন অনেক বাবা দেন ওসমানের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেন যাওয়ার সময় ওসমানকে কারে কারে বলে যান যে তোমাদের এই অবস্থায় লড়াই করা চলবে না তোমাদের এক মিনিট গ্রুপিং হবে এখান থেকে উদ্যোগ করতে হবে তো আমরা আমি পার্টিকুলারলি বলছিলাম কেন উদ্যোগ করবো আমরা তো ভালোই আছি এখানে হচ্ছে সরকার হুকুম দিয়েছে তখন বাংলাদেশের আর্মি রিগ্রুপিং হচ্ছিল সেক্টর করেছে না তা এগারোটা সেক্টর সেই সেক্টরগুলো কিন্তু তখন তৈরি জিয়াউর রহমানের একটা ছিল গেট ফোর্স আমার হাতে যে সমস্ত অটোমেটিক হাতিয়ারগুলো ছিল পাকিস্তানিদের কাছ থেকে ক্যাপচার করা সেই হাতিয়ারগুলো আর আমার সবচেয়ে ভালো সুবেদার হামিলদার যারা ছিল তাদেরকে নিয়ে এই তুড়াতে সেখানে পাঠিয়ে দেয় জিয়াউর রহমানের জেট ফোর্স তৈরি করার জন্য তার পরিবর্তে আমাকে দিল চেকোস্তোভাকিয়ার অটোমেটিক ফায়ার আর্মস পুরোনো এই পুরোনো হাতিয়ার দিয়ে আমি বাকি বাকি সাত মাস এর মধ্যে আরেকটা ঘটনা ঘটে মে মাসে যে আমরা যে টাকাগুলো রেখে এসেছিলাম সেই টাকাগুলো আমি আমার বন্ধু তফিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এগুলো সরকারকে দেব আমরা মেরা পোল থেকে আমরা টাকা পয়সা নিয়ে ছাব্বিশে মে সকালের দিকে তিন ট্রাক টাকা সময় গয়না নিয়ে রওনা দিই তিনটা ট্রাক তো দুটো ট্রাক তফিকের সামনে তফিক তারপর দুটো ট্রাক তারপরে আমি তারপর একটা ট্রাক এরকমভাবে তো যেতে যেতে একসময় আমাদের পথভ্রস্ত হয়ে যায় আমাদের দল কলকাতার পথে না গিয়ে অন্য পথে যায় তো অফিক তখন কিছু লোক যাওয়ার পরে দেখতে পায় যে পিছনের ট্রাক নেই কিন্তু আসল ঘটনা হয়েছিল যে আমাদের ট্রাকটা পথে চলতে চলতে এক জায়গায় স্কিড করে সাইডে চলে যায় তখন ওইটা বর্ষাকাল ছিল তো ওটা উঠানোর জন্য আমাদের এমন কোনো ব্যবস্থা চলল না ধাক্কাধাক্কি করে অনেক সময় দিচ্ছিল তো অফিক মনে করেছে হয়তো কোনো বিপদ হয়েছে সেই জন্য সে পেছনে ফেলে আমাদেরকে খুঁজে বের করে তারপরে আমাদের সাহায্য করে ওইটা তুলে তারপরে আমরা চলে যাই আমি আর তফিক প্রথমে যাই বালু হক্ক পেয়ে কলকাতা চার নম্বর বালু হক্ক পেয়ে সেখানে ফাইন্যান্স মিনিস্টার বসবাস করতেন ওইখানে গিয়ে আমরা তৎকালীন যে বাংলাদেশের ফাইন্যান্স সেক্রেটারি ছিলেন জনাব আসাদুর জমা মন্ত্রী সাহেবের উপস্থিতিতে তার কাছে এই টাকাগুলো জমা দেয় তাৎক্ষণিকভাবে তো আর গলা সম্ভব না অনেক টাকা টাকা নিয়ে আমরা পথে একবার চেষ্টা করেছিলাম কোনো ইন্ডিয়ান ব্যাংকে জমা দেওয়া যাক তো ব্যাংকে জমা দিতে গেলে ইন্ডিয়ানরা বলেছিল যে আমাদের ভোটে এত জায়গা নেই তোমাদের টাকা রাখার মতো তো মুন্সিব আলী সাহেবের কাছে আমরা যখন জমা দিলাম তখন আমাদেরকে একটা রিসিপ দিয়েছিল চার কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা আর বিশ কেজি সোনা এই রিসিপ্টটা বর্তমানে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে রক্ষিত আছে অরিজিনাল রিসিপ্টটা কপি আমাদের কাছে আছে আর বিশ লক্ষ টাকা ষাট লক্ষ টাকা নিয়েছিলাম চার কোটি ষাট লক্ষ চল্লিশ লক্ষ টাকা আমাদের আট নম্বর সেক্টর হেড জমা দিয়েছিলাম এবং সেই টাকা তিনি সেক্টরের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেছেন এরপরে আমরা কলকাতায় একদিন ছিলাম কলকাতায় নয় নম্বর থিয়েটার রোডে গিয়েছিলাম সেখানে অনেক বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে কারা আসে দেওয়া করছে কী কোথায় আসে না আসে এইসব সুখ দুঃখের কথা কিন্তু এই সময় দুপুরবেলা আমি নয় নম্বর থিয়েটার রোডে একটা হল ঘরের মতো সেখানে একটা টেবিল ছিল সেখানে শুয়েছিলাম ক্লান্ত ছিল তখন একটা কথোপকথন হচ্ছিল মেজর খালেদ মোশারফ মেজর জিয়া এবং আরও কিছু আর্মি অফিসার থাকে তারা বলতেছে যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একটা বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল করতে হবে এবং যুদ্ধ তার পরিচালনা করবে খালেদ মোশারফ এটার পর কিছু না বিরুদ্ধে ছিল কারণ বাংলাদেশের তো একটা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকার আছে আমার সঙ্গে 
পরবর্তীকালে যখন আমিরুল ইসলামের দেখা হয়েছে তার সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে তখন কথা হয়েছে আমিরুল ইসলাম সাহেবের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলে একটা ছোট্ট বই আছে সেটার মধ্যে দেখা আছে সেখানে মিসেস গান্ধী অনেক কথার মধ্যে তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন বঙ্গবন্ধু কোথায় আছে ওনা বলেছিলেন আমাদের সঙ্গে আছেন উনি আমাদের কি নির্দেশনা দিচ্ছে আমরা সেবা করতে কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওনাদের চাইতে উনি অনেক বেশি খবর রাখতেন উনি এক্সাক্টলি জানতেন বঙ্গবন্ধু কোথায় আছে এক দুই নম্বর কথা উনি বলছেন তোমরা একটা সরকার গঠন করো কারণ যদি সরকার গঠন না করো কারণ ওই দিন প্রথমেই তাজুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে একাকি যে কথাবার্তা আছে তাজুদ্দিন সাহেব ওনাকে বলেছিলেন আমাদের যুদ্ধের জন্য সহযোগিতা দরকার হাতিয়ার দরকার ট্রেনিং দরকার উনি বলেছিলেন তোমার সরকার গঠন না করলে আমার তো তোমার সঙ্গে কোনো চুক্তি নেই আমি কি করে তোমাকে দেবো তোমাদের যেহেতু সব নেতৃবৃন্দ আছো এখানে যারা আসলে তাদেরকে সংগ্রহ করে সরকার গঠন করলে আমার পক্ষে সুবিধা হয় এরকম আলাপ আলোচনা তাদের মধ্যে হয়েছে এবং ওনা যখন আমাদের ওখান থেকে কলকাতা চলে যায় কলকাতার পরে ওনাকে ওনাদেরকে কিন্তু বিএসএফের হাইকমান্ড তাদেরকে দেখাশোনা করেছে যেমন দুস্তম যে ছিলেন এন্টায়ার ইন্ডিয়ান বিএসএফের হাইকমান্ড তিনি মিসেস গান্ধীর খুব কাছের মানুষ ছিলেন মিসেস গান্ধী তার পলিটিক্যাল ফোরসাইটির কারণে সে পরিষ্কার ধারণা ছিল সে যে বাংলাদেশে কী করা উচিত কী করা যাবে সেভাবেই একটা সরকার গঠন করার জন্য তিনি তাদেরকে উপর দিয়েছিলেন এবং অ্যাকর্ডিংলি দশ তারিখে আগরতলায় সরকার গঠন করা হয়েছিল ভারতে চলে এসেছিলেন তারা সবাই একত্রিত হয়েছিল একত্রিত হলে সেখানে সরকার হবে কি হবে না সেটা নিয়েও একটা ঝগড়া থাকতে ছিল ইয়াং যারা ছিলেন তারা চাচ্ছিলেন যে সরকার নেয় বিপ্লবী কাউন্সিল এবং তারা বলছেন যে আমাদেরকে বঙ্গবন্ধু তো হুকুম দিয়ে গেছে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য সরকারের দরকার কিন্তু তাজুদ্দিন সাহেব আবুল ইসলাম সাহেব অন্যান্য সিনিয়র নেতারা যেহেতু জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সেই জন্য তারা নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং সেটাই লিগাল ছিল অন্য কোনোটা লিগাল ছিল না এই যে ঘটনাগুলো ঘটছিল এগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততা ছিল আমরা যারা যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম তারা কিন্তু এগুলো নিয়ে কখন মারা আমাদের একটাই চাহিদা ছিল হাতিয়ার আর আমাদের চাইতে বেশি চাহিদা ছিল যারা ইউথ ক্যাম্পে ছিল আমাদের পেছনে ইউথ ক্যাম্প ছিল একটু দূরে আমাদের হিঙ্গলগঞ্জে আমাদের দক্ষিণে সুন্দরবনের ভিতরে বিশাল ইউথ ক্যাম্প ছিল সেগুলো নিজের জমিন ছিল তো ইউথ ক্যাম্পে যারা ছিল তারা অনেক কষ্টে জীবন যাপন করেছে খাওয়া দাওয়া কিছুই নেই আশ্রয় নেই থাকার জায়গা নেই তার মধ্যে তারা কত কষ্টের মধ্যে যখনই সুযোগ পেয়েছে নেতৃবৃন্দের কাছে বলেছে আমাদেরকে হাতিয়ারের ব্যবস্থা করে দেন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দেন অ্যাকর্ডিংলি এই হাতিয়ারের ব্যবস্থা আছে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা এই হাতিয়ার ট্রেনিং নেওয়ার জন্য সরকারের প্রয়োজন ছিল ওই সরকার গঠন হওয়ার ফলেই কিন্তু সারা পৃথিবীর সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীন সরকার হিসেবে ওই যে হোসেন আলী সাহেব তিনি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রথম মিশন খুলেছিলেন কলকাতায় তিনিও কিন্তু সরকার গঠন যেদিন হয়েছে তার পরের দিন কলকাতায় মিশন খুলেছিল যাই হোক এই অবস্থায় আমরা একদিন ওই কলকাতায় ছিলাম হ্যাঁ টাকা পয়সা টাকা পয়সা দিয়ে ফিরে আসতাম ফিরে এসে তো আবার ব্যাক টু বোঝাডাঙ্গা বোঝাডাঙ্গা যাওয়ার পথে সাত সাত আট জন করে এক একটা গ্রুপ হয়ে কতগুলো অপারেশন চালিয়েছিলাম কারণ ছিল পাকিস্তানিরা সব জায়গায় অকুপাই করে প্রথমেই হয় ঘর বাড়িতে আগুন দিচ্ছে মেয়েদের ব্যাক করছে কন্টিনিউসলি চলতেছে এবং কিছু কিছু বাঙালি তাদেরকে সহায়তা করতেছে কিছু রাজা কারাল পদক যারা ছিল তাদেরকে আমরা শাস্তি দিয়েছিল বোঝা লাগে আমাদের তখন ইট ইন্ডিয়া আমরাতে আমাদের অলরেডি প্রদর্শন দিয়ে ফেলেছি ইট ইন্ডিয়াতে আমাদের অবস্থান ইট ইন্ডিয়াতে থেকে আমাদের প্রত্যেক দিনের কাজ হলো গেরিলা অপারেশন চালানো সেই গেরিলা অপারেশনে আমার সঙ্গে প্রায় দুশো মতো দুশো থেকে তিনশো লোক হবে লোক ছিল তাদের সবাই উৎসাহী ছিল গেরিলা অপারেশনের নাম ছিল এবং প্রত্যেক দিন রাতে পাঁচটা সাতটা দশটা গ্রুপ নিয়ে হতো ধরে কোথাও পাকিস্তান আর্মিদের বিরুদ্ধে যেখানে তাদের অবস্থান সেখানে গিয়ে গুলি করা জিটার পার্টি বলা হয় সেটা করা রাজাকারদের ধরে সেদের তাদেরকে শাস্তি দেওয়া আল বদর আল সব যারা আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম মানে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা মোট কথা পাকিস্তানিদের পক্ষে যারা ছিল তারা যাতে কেউ শান্তিতে না থাকতে পারে সেটাই ছিল তখন আমাদের প্রাথমিক এবং মেন দায়িত্ব 
এবং আরেকটা কাজ ছিল যে বিভিন্ন ব্রিজ যেগুলো ছিল সেই ব্রিজগুলোতে সম্ভব হলে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে তারপরে ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া যাতে পাকিস্তানিরা ঠিক মতো চলাচল করতে না পারে তো এরকম অবস্থায় পাকিস্তানিরা গোমরা অঞ্চলে তাদের অবস্থা এবং শক্তি বৃদ্ধি করছিল তারা আমাদের সামনে তিনটা লাইন অফ ডিফেন্স তৈরি করেছিল একবার আপটু সাক্ষীরা এবং সেই তিনটা লাইন অফ ডিফেন্সই তাদের ছিল বাংকার কংক্রিটের বাংকার সেখানেই তাদের বাড়ি ঘর বানিয়ে তারা থাকত আর বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়েদের রেঁধে নানা রকম নির্যাতন করত এগুলো সব খবর আমরা পেতাম মাঝে মাঝে ওদের যারা সাহায্য সহযোগিতা করত তাদের ধরে এনে আমরা শাস্তি দিতাম এগুলো কন্টিনিউয়াসলি চলতে ছিল আমি আর কফি একদিন কলকাতায় গিয়েছিলাম কিন্তু আমার সরকারের কোথায় কে আসে না আসে এগুলো দেখার জন্য সেখানে আমাদের বন্ধু আনোয়ারুল করিম চৌধুরীর সঙ্গে দেখা ছিল সে ছিল তখন পাকিস্তান গভর্নমেন্টের থার্ড সেক্রেটারি আর আঠেরো তারিখে হাসিন আলীর সঙ্গে উনিও ছিলেন উনি তখন আমাদের বাংলাদেশ সরকারের ফার্স্ট সেক্রেটারি আনোয়ারুল করিম চৌধুরী আমাদের লাঞ্চ করে লাঞ্চ করার পরে বাসায় নিয়ে যায় রাত্রির বেলা দশটা এগারোটার সময় ঘুমে সকালবেলা আমরা যখন ব্রেকফাস্ট করছিলাম তখন আনোয়ারুল করিম চৌধুরী আমাকে একটা পত্রিকা ট্যাবলয়ের ছবি দেখা ট্যাবলয়ের ছবিটার মধ্যে আপনার কাবার পেজে আমার ছবিটা ছিল ছাত্র এপ্রিলে গান ফলার ছবিটা দেখেন ওইটারই একটা অংশ শুধু আমার পুরো ছবিটা পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে এবং নিচে লেখা ইউথফুল সোলজার গিভিং গান ফলার ফিলি প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ এইটা দেখার পরে আমি খুব অনুভূত হয়ে পড়ে খুব গর্বিত মনে উঠে এবং আমার মনে হয়েছে যে আসলে ওই সময় কি চিন্তা করেছি না করেছি সেটা পরবর্তীকালে যে চিন্তা করি সেটুকু তখন মাথা হয়েছিল যে আমি অনেক বড় একটা কাজের অংশীদার হয়েছি এবং এটা আমার কিন্তু একটা গর্বের ব্যাপার এটা আমার পরিবার পরিচালন এবং পঞ্চদের তিনি একটা বিরাট গর্বের ব্যাপার এই কথাটা ওই সময় আমার মনে এসছে জুলাই মাসের দিকে পাকিস্তান থেকে মেজর মঞ্জুরের নেতৃত্বে কয়েকজন অফিসার রিপ্যাট্রিয়েট করে পালিয়ে চলে আসে তখন মেজর মঞ্জুরকে আমাদের সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয় আট নম্বর সেক্টরে আবু ওসমান চৌধুরী সাহেবকে হেডকোয়ার্টারের আন্ডারে কল্যাণীতে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে তিনি অন্য কাজ করার জন্য তাকে স্টাফের দায়িত্ব দেওয়া হয় তো এই আমাদের গেরিলা অপারেশন চলতে থাকে এর মধ্যে কাঠডাঙ্গার আমার একটা জায়গা ছিল সেখানে আমি ব্যক্তিগতভাবে গিয়েছিলাম আমাদের একটা অবস্থান থেকে উৎখাত করার জন্য আমরা গিয়েছিলাম একটা জলাশয় পার হতে হয়েছিল সাঁতার কেটে হাতিয়ার সঙ্গে গিয়ে এবং জলাশয়ের পানি ছিল অনেক খাল পার হয়ে তারপরে আমরা ওপারে গিয়েছিলাম কিন্তু ওই বেশিরভাগ হাতিয়ার এই পানিতে ডুবে গিয়েছিলাম যার ফলে হাতিয়ারগুলো কাজ করেনি তা আমাদের পক্ষে আর ওই অপারেশনটা সাকসেসফুল করা সম্ভব আমরা আবার আমাদের মিটিংটাতে ফিরে আসি জুন জুলাই মাসে ওই রিয়র্গানাইজেশনের পরে আমরা আমাদেরকে বলা হলো যে তোমরা এই সাতক্ষীরার ঘুমরা বিয়পির উত্তর দিকে একটা বড় খাল আছে সেই খাল পার হয়ে ওইখানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে আমাদের ঘুমরা থেকে আধা মাইল দক্ষিণে হবে দক্ষিণে না উত্তরে সেখানে আমরা গেলে সেই সময় আমি সাবসেপ্টে খবর হয়ে গেছি কারণ ওই যে যখন আমাদেরকে বলা হলো যে তোমাদের এখন রিঅর্গানাইজেশন করতে হবে আমাদের কিছু লোকজন চলে গেল তখন সালাউদ্দিনকে হেড অফিসে নিয়ে যায় হেড অফিসে নিয়ে গেলে আমাকে ওইখানে সাবসেপ্টার কমান্ডার করা হয় এবং সাবসেপ্টার কমান্ডার করার পরে এই পারে এসে যখন আমরা পজিশন নিলাম যেদিন পজিশন নিতে গেছি সেদিন আমাদের হুকুম ছিল যে একবারে ট্রেঞ্চ কেটে বসে যেতে হবে তা আমরা শেষ রাতে রওনা করে আর্লি মর্নিংয়ে নদী পার করে ওই পারে যেখানে একটা উঁচু জায়গা ছিল সেখানে আমরা ট্রেঞ্চ করা শুরু করি সেখানে পেশন দিক থেকে পাকিস্তান আর্মি যাতে আক্রমণ করতে না পারে সেই জন্য ইন্ডিয়ান আর্টিলারি সেল ফলানো হচ্ছিল এগুলো সব আমাদের মাথার উপর দিয়ে ওদের পজিশনে গিয়ে পড়তে সেখানে ওই আমার সমস্ত ট্রুপসকে সামনে যারা কাজ করতেছিল তাদেরকে পেছন দিক থেকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমি ওইখানে সেই খালের মধ্যে বাড়িতে দাঁড়িয়েছিলাম প্রায় ছত্রিশ ঘন্টা তারপরে যখন সমস্ত ট্রেঞ্চ কাটা হয় সেই ট্রেঞ্চের ভেতরে গিয়ে পজিশন দিয়ে সব অর্গানাইজ করে তারপরে আমরা যখন পজিশন নেই তখন পাকিস্তানিরা টের পেয়ে যায় 
পরের দিন সকাল থেকে তারা বিভিন্ন ভাবে আমাদের উপরে আক্রমণ করার চেষ্টা করে কিন্তু আমরা ট্রেঞ্চের ভিতরে আসি তার আমাদের একটা সুবিধা হলো যে আমরা যে পজিশন আছি তার পেছনে যে খালটা সেটার অর্ধেক বাংলাদেশের অর্ধেক ইন্ডিয়ার তাই আমাদেরকে যদি আক্রমণ করতে হয় তাহলে কোনো না কোনোভাবে ইন্ডিয়ান স্পেসে তাদের গোলাগুলি এসে করবে এই জন্য তারা ওই খুব বেশি আগ্রাসী আক্রমণ করতে পারত তারপরেও ওদের সঙ্গে আমাদের গোলা বিনিময় হতো সবসময় সারা দিন তো এর মধ্যে একদিন হয়েছে আমাদের সেই পজিশনটার ডান দিকে যে ফ্ল্যাঙ্ক ছিল সেই ফ্ল্যাঙ্কে পাকিস্তানিরা এসে স্টাইপিং শক করতেছিল আমাদের সঙ্গে সুবেদার জব্বর নামে একটা ছেলে ছিল ইপিআর খুব সাহসী এই ছেলেটাই হোমরার যুদ্ধে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে এনজি ব্যবহার করেছিল যদিও বান্ধা তারা আমাদের এনজি এনজি চালাতে হলে আপনার পানি দিয়ে পানি ঢালতে হবে যাতে গরম না হয়ে যায় একদিকে মেশিন চলবে আরেক দিকে পানি ঢালতে হবে এরকম সেটা দিয়ে সে অনেক পাকিস্তানি হাত হাত করেছিল অসম সাহসী একজন সুবেদার ছিল সে তখন ওই স্নাইপার শটে যে বারে বারে স্নাইপিং করতেছিল তার অনেক কাছে চলে যায় খোল খোয়ে করে আমাদের পেছন দিয়ে গিয়ে তারপরে সে যখন মাথাটা উঁচু করে গুলি করতে গেছে তখন ওদের একটা গুলি এসে ওর মাথা লাগছে তো ওইখানে এসে মারা যায় তারপরে ওকে ওখান থেকে ইঁদার কোয়ে করে আমরা আবার এই তিনটাতে সমাহিত করেছিলাম সেই তার সমাহিত করার জায়গাটা এখনও আমাদের বাংলাদেশের বিজিবির আউটপোস্টের সঙ্গে আছে এর মধ্যে ষোলোই সেপ্টেম্বর আমাদের উপর একটা হুকুম আসে মেজর মঞ্জুরের উপর একটা দায়িত্ব দেওয়া হলো যে পাকিস্তানি একটা পজিশন আছে কাকডাঙ্গা বলে একটা জায়গা আছে ওদের সাপ্লাই পয়েন্টটা ছিল হঠাৎগঞ্জ বাজারে সেখানেও তাদের লোক ছিল তো হঠাৎগঞ্জ বাজার আর বেলেডাঙ্গা যে পজিশনটা ওখানে একটা স্কুল ছিল এখানে ওদের মালামাল সাপ্লাই হতো তো আমাকে মেজর মঞ্জুর বলেন যে তোমার কোম্পানি থেকে কিছু লোক নিয়ে পাকিস্তানিদের পেছনে গিয়ে পজিশন দেবা ওদের সাপ্লাই লাইন বন্ধ করে দিতে হবে ওখানে শফিকুল্লাহ আছে তার কোম্পানি নিয়ে তুমি তার সঙ্গে যোগদান করবা এটা রাতের মধ্যে শেষ করতে হবে তো আমি মানসিক এবং সার্বিক প্রস্তুতি দিয়েছিলাম একদিনের একদিন ওখানে লড়াই করে তারপরে ফিরে আসবো সেখানে যাওয়ার পরে যেদিন লড়াই হচ্ছিল সেদিন প্রথম পর্বের ফার্স্ট রাউন্ডের যে লড়াই যেখানে ওদের ফ্রন্ট পজিশনে যেখানে সাপ্লাই রুটটা বন্ধ করতে হবে সেই জায়গায় আমাদের এই যে পঁচিশ জনের একটা ট্রুপস নিয়ে আমি গিয়েছিলাম সেখানে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় যুদ্ধ হলে আমরা ওদের কাছে চলে যাই কিন্তু ওদেরকে এক্সট্রাকেট করতে পারে ওদের জায়গা থেকে নড়াতে পারি না আমাদের একটা লোক মারা যায় মারা গেলে সেই লোকটাকে নিয়ে আরও দুই তিনটা লোক এনগেজ হয়ে যায় ওইখানে যেভাবে আছে ওইভাবে থাকার জন্য বলা হয় একদিনে ফিরে আসবে সেটা আর হচ্ছে না তারপরে আমার উপরে হুকুম আসে যে তুমি বেলেডাঙ্গায় যে একটা পুকুর আছে পুকুরের উপরে একটা বড় তেঁতুল গাছ বড় তেঁতুল গাছ তেঁতুল গাছের নিচে শফিকুল্লাহ কন্টিজেন্টের সঙ্গে যোগ দিতে হবে কারণ শফিকুল্লাহ সেদিন সন্ধ্যার সময় স্প্লিন্টারে আহত হয়েছিল পাকিস্তানি বোমা একদিক দিয়ে আসতেছে ইন্ডিয়ান বোমা আর একদিক দিকে আসতে সবই আমাদের মাথার উপরে পাকতেছে এর মধ্যে একটা স্প্লিন্টার সে ওর গায়ে লাগছে লাগলে সে সিভিয়ারলি আহত তাকে ইভেকুয়েট করতে হবে তার জায়গায় একজন অফিসার দিতে হবে আমি পরদিন মানে সেই রাত বারোটার দিকে রওনা করে সকালবেলা পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা মানে সূর্য উঠছে তখন সারা রাত হেঁটে এবার সেখানে পরে সঙ্গে আমরা একটা বড় পাতিলের মধ্যে কিছু খিচুড়ি নিয়ে নিছি আর হাতের গোলা বারুদ যেটুকু সম্ভব সেগুলো নিয়ে গেছি সঙ্গে আব্দুল মোবাইল নামে একটা ইয়ান ম্যান ছিল বারো তেরো বছর বয়স খুব এজায় খুব চটপটে খুব সাহসী ওই আমাকে পথ দেখিয়ে ওইখান থেকে নিয়ে আসে আসার পরে শফিকুল্লাহ আমাকে তার অবস্থা সব এক্সপ্লেন করে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সে ওইখান থেকে চলে যায় তাকে আমরা আবার স্কট করে ব্যারাকপুর হসপিটালে পাঠিয়ে দিই এরপরে আমি গিয়ে আবার অবস্থান সুসংহত করার জন্য সমস্ত যারা ছিল ওখানে সর্বসা করলে আমার পঁচিশ জন তখনও ওইখান থেকে আসেনি তা আমি চলে আসছি এখানে সাতজন ছিল পরবর্তীকালে এই স্টেলমেট একটা অবস্থা সৃষ্টি হয় যে পাকিস্তানিরা গুলি মারে আর ইন্ডিয়ানরা গুলি মারে গুলি তো না বোমা বোমার এক্সচেঞ্জ হয় 
আমাদের জায়গাটা এমনই চারিদিকে বিল তো বিলের মধ্যে বোমা ফাটলে আমাদের কিছু হয় না আর আমরা যেহেতু সব ট্রেঞ্চের ভিতরে আসি গুলি সরাসরি আমাদের উপরে মারলেও গায়ে লাগে না যদি আমাদের উপরে সে চড়াও হতে না পারে আর পাকিস্তানিরা ওই যে অবস্থান ছিল সেই অবস্থানে থাকার মধ্যেই আমরা একদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে ওরা যদি এখান দিয়ে যাওয়া আসা করে কারণ ওই যে বড় পুকুরটার পারে আমরা ট্রেঞ্চ করেছিলাম সেই পুকুরের পশ্চিম পারে একটা ছোট্ট সরু রাস্তা ছিল ওই রাস্তাটাই ছিল ওদের সবর হওয়ায় তা আমরা ওই ওদের কানেকশনের কমিউনিকেশনের জন্য যে টেলিফোনের তার ছিল ওইগুলো কেটে ওইখানে আপনার অবস্থান নিয়েছে ওরা আসলে গুলি করব আমার হুকুম ছিল যে আমি যতক্ষণে গুলি করতে না বলবো ততক্ষণ কেউ গুলি ছাড়ব না কিন্তু একটা ছেলে আউট অফ এক্সাইটমেন্ট ওরা ঠিক কাছাকাছি যেখানে আসার কথা সেখানে আসার আগে একটা গুলি ছেড়ে দেয় পরে ও অ্যালার্ট হয়ে যায় ওরা ওইখানে আসে না না আসে ওরা বরঞ্চ দূরের থেকে আমাদের উপরে গুলি চালানো শুরু করে তখন বাধ্য হয়ে আমাদের প্রতি উত্তর দিতে হচ্ছে আর এর মধ্যে আমাদের সঙ্গে মেজর মঞ্জুরের যোগাযোগ হচ্ছিল ওয়াইন্ডসে এই বোমা এক্সচেঞ্জের ভিতরে আমরা তিন চার দিন কাটিয়ে দিলাম এক দিনের জায়গায় তিন চার দিন ষোলো তারিখ হয়ে গেল বিশ তারিখ বিশ তারিখ সকালবেলা এক সময় দেখা গেল যে আপনার ইন্ডিয়ান সাইড থেকে আর বোমা আসতেছে না তখন আমরা চেষ্টা করতেছিলাম যে আমাদের মেজর মঞ্জুর সেক্টর কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে উনি ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে কনফারেন্সে বসাচ্ছিলেন তো যতক্ষণ কনফারেন্স চলছে ততক্ষণ উনি আর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন না আমরাও যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছি যখন লাস্টে একদম লাস্টে যখন যোগাযোগ করছি তখন পাকিস্তানিরা এই গত তিন চার দিনে ওরা সাতক্ষীরাতে ওদের যত শূন্য ছিল সব হঠাৎগঞ্জে নিয়ে আসছে হঠাৎগঞ্জ আমাদের ওই পজিশন থেকে দেখা যায় সেখানে তারপরে আমরা চর পা গেছি চর পাঠিয়ে ওখানে দু তিনজন লোক ছিল খুব সাহসী আমাদের মাঝে মাঝে খাবার দেওয়ার সাপ্লাই করতো সেই লোকেরা ওই হঠাৎগঞ্জ বাজারের ভিতরে গিয়ে ওদের পজিশনগুলো দেখে এসে আমাদেরকে বলছে যে এত এত সূর্য আসছে এরা যে কোনো মুহূর্তে আপনাদের উপরে আক্রমণ করতে পারে তখন আমরা আমাদের যাই ছিল ষাট সত্তর জন যাই ছিল লোকজন আমার যারা ছিল তাদেরকেও ডেকে নিয়ে আসলাম একত্রে ওই ট্রেঞ্চের ভিতরে বসে আমাদের প্রত্যেক কাছে তিরিশ চল্লিশ রাউন্ড করে গুলি ছিল এইগুলো নিয়ে প্রস্তুতি নিলাম আর ওরা একসময় ফায়ার এক্সচেঞ্জ করতে করতে খোলা মাঠের উপর দিয়ে আমাদের উপরে চড়ার ফল ওরা আসলে ইয়ালি বলে আমরা বললাম জয় বাংলা এই মধ্যে গোলাগুলির এক্সচেঞ্জ হতে থাকবো এক সময় আমাদের গোলাগুলি প্রায় শেষ তখন আমি আমার সঙ্গে যে ওয়ারলেস অপারেটর ছিল সেও ইনজিওড হয়ে এক সময় দূরে সরে গেল একটা ওয়ারলেস সেট সঙ্গে ছিল ওকে আমার পাশে রাখলাম কিন্তু ওয়ারলেস সেটে শেষ পর্যন্ত আমি মঞ্জুরকে পেয়েছিলাম যে এরকম অবস্থা আমরা কী করব তখন উনি আর ওই কোনো হুকুম দেওয়ার সময় পাননি এই মধ্যে আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়েছি কারণ আমি যদি তখন ওখানে পড়ে থাকি ট্রেঞ্চের ভিতরে তাহলে ওদের সংখ্যা যত বেশি ও সব মরা গেলেও শেষ পর্যন্ত তাই সে তো আমাদের উপর চড়া হবে আমরা কিছু করতে হবে তখন আমি আমার সোলজারদের বলছি তোমরা সবাই বিলের মধ্যে চলে যাও বিলের মধ্যে যাওয়ার জন্য বললাম এই জন্য পাকিস্তানিরা যতই সাহসী হোক পানিতে যাবে না তারা তো সাঁতার কাটতে যাবে না ওরা ওই আইলের উপর দিয়ে দৌড়াচ্ছে আর গুলি করতেছে আমাদের উপরে আমাদের ছেলেরা পানিতে যাওয়ার জন্য তখন তো গুলি করতেছে না তখন সবাই যে যেদিক দিয়ে পারতে সে আগে জায়গায় চলে যাচ্ছে চার দিন আমরা সবাই অবৈধ ছিলাম তাহলে খাওয়ার কোনো ওই যে আমি নিয়ে এসেছিলাম হাঁড়িতে করে সেই খাওয়ার শেষ হওয়ার পরে আর কোনো খাওয়ার ঢুকে না ওই গ্রামের লোকজন এসে মাঝে মাঝে কিছু দিয়ে যেত সেটা হইলে হতে পারে ওই আক্রমণের পরে আমরা যখন ছাতার কেটে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে চিঠি বললাম তখন একসঙ্গে ষোলো জন এক জায়গায় এক বাড়িতে গিয়ে উঠছে উঠলে সেখানে তারা ওদের খাবার দিছে তো ওই লোকটা আবার পাকিস্তানিদের যে খবর পেয়েছে তখন পাকিস্তানিরা এসে ওদের ঘেরাও করে সবগুলো কিনে ফেলছে এই খবরটা আমি তখন পাইনি কারণ আমি তখন পানির ভিতরে আমি তখন পানিতে অলরেডি আমি সাঁতার কাটতেছি একটা গুলি লাগছে আমার এখানে ঘাড়ে এই অবস্থায় ওই ওয়ারলেস সেটের যে সঙ্গে ছিল ওই ছেলেটা একসময় অনেক অন্য দিকে চলে গেল তখন আমি একাই সাঁতার কাটছি কচুরের পালার মধ্যে দিয়ে পাটকে ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে সাঁতার কেটে কেটে 
অনেক রক্ত খরচ হচ্ছে আর চারিদিকে চিনা জোক আমাকে জড়িয়ে ধরছে আমার সমস্ত শরীর থেকে রক্ত চোখ করছে সেরকম একটা অবস্থায় মানে আমি তো প্রায় অবস্থায় আমি একটা শব্দ শুনলাম এক্সচেঞ্জ অফ ফায়ার এক্সচেঞ্জ অফ ফায়ার আমি বুঝতে পারলাম একদিকে পাকিস্তানি ফায়ার হচ্ছে আরেকদিকে আমাদের ফায়ার হচ্ছে আমি গুলি চিনি গুলির আমার থ্রি নট থ্রি শব্দ একরকম সেভেন পয়েন্ট সিক্সের শব্দ আরেকরকম সেটা থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে এখানে এক্সচেঞ্জ অফ ফায়ার হচ্ছে তারপরে আমি ওইখান থেকে দূরে যতখানি সম্ভব দূরে যেতে যেতে এক সময় গিয়ে মেয়েদের গলার শব্দ শুনি মেয়ের গলার শব্দ শুনে আমার মনে হলো যে এখানে পাকিস্তানি নাই পাকিস্তানি থাকলে তো মেয়েরা থাকে না হয় তাদের ধরে নিয়ে যায় পালিয়ে যায় আমি সেখানে ওই বাড়িতে একটা মেয়ে ছিল আর ওর মা ছিল ওদের ওইখানে আমি গিয়ে যখন উপস্থিত হই তখন আমার অবস্থা জীবন মৃত অবস্থা ওরা আমাকে ধরে সেবা শুশ্রূষা করে তারপরে কাপড় চুপড় বললে আমাকে ওদের বাপের সাহায্যে সামনে যারা মুক্তি বাহিনী যারা যে গোলা এক্সচেঞ্জ করতে করতে আসছিল তারা যখন ওই গ্রামের মধ্যে আছে তখন আমাকে তাদের কাছে তুলে যায় তুলে দিলে তারা আমাকে ব্যারাকপুর হসপিটালে নিয়ে যায় ব্যারাকপুর হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে আমি ওখানে ছাব্বিশ দিন চিকিৎসা দিয়েছি এই চিকিৎসা দেওয়ার সময় আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল যে আমার জন্য কলকাতায় যারা আমার বন্ধু বান্ধব ছিল মুজিমনগরে সরকারি চাকরি করত তারা আমার মৃত্যু হয়েছে এটা জেনে তারা মিলার করে ফেলেছিল কারণ পাকিস্তান রেডিও অ্যানাউন্স করেছে যে এই সাতক্ষীরাতে ক্যাপ্টেন মাহবুবকে পাকিস্তান আর্মি হত্যা করেছে হসপিটালে যাওয়ার কয়েকদিন পরে কলকাতা থেকে তিন চারজন আমাকে দেখতে এসেছিল তাদের মধ্যে আমাদের বন্ধু ছিলেন সামাদ সাহেব ছিলেন বলিউন ইসলাম সাহেব ছিলেন ডক্টর বেদান ছিলেন ডক্টর তফিক আলী ইসলাম ছিলেন এর মধ্যে বরিশাল থেকে আমার এক বন্ধু স্কুলে ছোটোবেলার বন্ধু কাজুদ্দিন নাম সেও আমার খোঁজে আমার মা তাকে বলেছে তুমি খোঁজ নেই কারণ এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে আমার সঙ্গে আর কোনো কমিউনিকেশন হয় না একদম শেষ সময় হসপিটালে যখন আমার ছুটি তাজুদ্দিন এসে আমাকে খুঁজে বের করছিল হসপিটালে তখন হসপিটাল থেকে বেরিয়ে আমি একদিনের জন্য কলকাতায় গিয়েছিলাম সেখানে আমার বন্ধু ছিল আলী জাকের ওদের নানা বাড়ি না মামা বাড়ি ছিল সেখানে এক রাত কাটিয়েছে অক্টোবর মাসের বিশ বাইশ তারিখে দিকে আমি আবার সাতক্ষীরা চলে এসছি সাতক্ষীরা চলে আসার পরে তো তখন মোটামুটি যুদ্ধের দাবা শুরু হয়ে গেছে আমাদের পাশে বয়রা সেক্টরে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিশাল লড়াই হচ্ছে সেখানে ক্যাপ্টেন বিরা ছিলেন তিনি লড়াই করে ওদেরকে হটিয়ে দিয়েছেন তো পাকিস্তানিদের অনেক হতাহত হয়েছে সেখানে ইন্ডিয়ানরা সাহায্য সহযোগিতা করেছে আর ইন্ডিয়ানদের প্রাইভেট প্রসেসের সাহায্য সহযোগিতার শুরু কিন্তু অনেক আগে হয়েছে ফিল্ড বাসে যখন ক্যাপ্টেন হাফিজ আস বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ার বেনা ফলে কাগজ পুকুরে লড়াইটা করছিল তখন ইন্ডিয়ান আর্মির মেক সিং নামে একজন কর্নেল ছিলেন পাঞ্জাবি উনি তার শূন্য লক বর নিয়ে পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তানের বর্ডারের ভিতরে ঢুকে পড়েছিলেন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তা করার জন্য সেখানে পাকিস্তানিদের সঙ্গে তাদের গোলাগুলি হয় এক্সচেঞ্জ অফ বোমা পর্যন্ত এক্সচেঞ্জ হয় সেখানে এক সময় ওই পাকিস্তানিদের হাতে চারজন ইন্ডিয়ান ধরা পড়লো ওরা তাড়াতাড়ি রিটেট করেছিল কারণ তখন এটা যদি প্রমাণ হতো যে পাকিস্তানি পাকিস্তানের ভিতরে ইন্ডিয়ান আর্মি ঢুকে পড়েছে তাহলে সেটা একটা অন্যরকম চিন্তে খেলতে এরকম প্রাইভেট লেভেলে ইন্ডিয়ান আর্মির বিভিন্ন লোক আমাদের বিভিন্ন সময় অনেক রকম সাহায্য সহযোগিতা করেছে যুদ্ধ চলতেছে বিভিন্ন সেক্টরে আমাদের ওইখানে প্রতিদিন ওই একই অপারেশন বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সে গরিলা অপারেশন চলছে আমাদের ছেলেরা একদিন পাকিস্তানিরা যে রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করে সেখানে গিয়ে একটা মাইন পুতে রেখে এসছে রাত্রে উপরে ধান দিয়েছে দিছে সকালবেলা ওইখান থেকে গাড়ি আসতে উঠে গেছে পাকিস্তানিদের এরকম অপারেশন চলতেছে বিভিন্ন জায়গায় সেখানে কাকডাঙাতে আমরা হেরে যাওয়ার পরেও আমাদের কয়েকজন লোক কেউ হত্যা করলো দুই তিনজনকে অ্যারেস্ট করে খুলনাতে পাঠিয়ে দেয় তারপরে ওরা আবার সাতক্ষীরা চলে যায় জায়গা ছেড়ে দিয়ে তখন আমরা তো রি অকুপাই করেছি সেই রি অকুপেশনের সময় আপনার ওদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় খণ্ড খণ্ড লড়াই হয়েছে সেসব লড়াই বেশিরভাগই তারা করা দিতে হবে তখন তাদের মানসিক বল একদম কমে গেছে তারপরে তো অন্দর মাসে এরকম সমস্ত বর্ডারে আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানিদের বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ হচ্ছে একসময় বর্ডার ছেড়ে দিয়ে ওরা বড় বড় স্টেটে 
O tabi beteliğe listekti. O tabi brigeye listekti. Tarabim ne kadar yani bu şeyler. Bana hiç ağır edin. Tabi şatkiler ne tür ayakta bir geçtiğini. Tabi böyle kullatı ayakta bir geçtiğini. Her gün babayı tara. Ama bu borderi bir geçene diye çözüldü. Tabi o tam rast rastı şamlı açtı tabi. Her modde December masi ama bir peçene 13 doğra beteliğe de şamlıştı diye çözüldü. 13 doğra beteliğe আমরা যখন ইটিনডাতে তখন 13 ডোগ্রা ব্যাটেলিয়ান ছিল আমাদের থেকে এক মাইল দূরে দূরে কিন্তু আমাদের সঙ্গে সংযোগ ছিল ও আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজনে তারা মাঝে মাঝে হাতিয়ার গোলা বড় দিতে সাপ্লাই করত কিন্তু ডিসেম্বর মাসে ওরা একদম আমাদের বর্ডার পার হয়ে এই সাতকিরার এক মাইল দুই মাইল ভিতরে তারা তাদের পজিশন নিয়ে ফেলেছে আমরা সামনে তারা পিছনে এরকম ভাবে চলতেছে ডিসেম্বর মাসে তো ইন্ডিয়া তো স্বীকৃতি দিল তারপরে তো বর শুরু হয়ে গেল সাতক্ষীরা আমরা দখল করেছি ডিসেম্বর মাসে নয় তারিখ আমি তো সাতক্ষীরা শহরে গিয়ে অবস্থান নিলাম সাতক্ষীরা থেকে মদিরামপুরে গিয়ে আমি আমার মদিরামপুর হাই স্কুলে আমাদের যে সমস্ত সিঞ্জার ছিল তাদের সবাইকে নিয়ে সেখানে অবস্থান নেই অবস্থান নিয়ে সেখানে আপনার ওই রাস্তাঘাট পয় পরিষ্কার রিপেয়ার মেরা মতো এই সমস্ত কাজ করা শুরু এবং অনেক জামাত ইসলামের লোক রাজা কারাল মতন অনেক আমরা অ্যারেস্ট করি অ্যারেস্ট করে বিভিন্ন থানার ভিতরে রেখে দিই এর মধ্যে ষোলো তারিখ চলে আসে বিক্রি হয় ঢাকাতে ষোলো সব আমরা ওইখান থেকে শুনেছি দেখা হয়নি কিন্তু ষোলো তারিখের পরে আঠাশ তারিখ পর্যন্ত আমি ওইখানে ছিলাম সেখানে আমাদের যখন সরকার হুকুম দিল যে যার পূর্ব অবস্থানে ইচ্ছা করলে ফিরে যেতে পারো তখন আমি সিদ্ধান্ত নেই যে আমি আবার আমার পুলিশ বাহিনীতে ফিরে যাব সেখানে আমি রওনা করলে আমার বন্ধু টপিকও সে ছিল এসটিও সেও সরকারের চাকরিতে জয়েন করবো সেখানে আমরা দুজনে একত্রেই পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে আরিচা হয়ে আমরা ঢাকা চলে আসি ওটা ছিল আঠাশে ডিসেম্বর আঠাশে ডিসেম্বরের পরে এক তারিখে জানুয়ারি মাসে বাহাত্তর সালের এক তারিখে গিয়ে আমি প্রথমে সেক্রেটারিটি রিপোর্ট করি সেখানে আমাকে ডেপটি সেক্রেটারি ডিফেন্সে পোস্টিং করা তারপরে ডেপটি সেক্রেটারি হোম হোম মিনিস্টার প্রাইভেট সেক্রেটারি তারপরে ঢাকার এসপি এইভাবে চলতে থাকে তারপরে স্যার এই যে যুদ্ধ করে আপনি দেশকে স্বাধীন করলেন এত নিজের জীবনের বই না করে মায়া না করে বর্তমান বাংলাদেশ নিয়ে আপনি কী বলবেন আপনার স্বপ্ন কতটা পূরণ হয়েছে এখন কতগুলো জিনিস তো কতগুলো পরিমাপে আমরা তো অনেক এগিয়েছি তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় কোনোদিন বিশ্বাস করে নাই তাদের কথা আলাদা তারা তো যা খুশি তাই করবে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু অনেক পরিসংখ্যানে পৃথিবীব্যাপী পরিসংখ্যানে আমরা অনেক এগিয়ে দিয়েছি এতে তো কোনো সন্দেহ নেই এটা এটার কৃতিত্ব তো বঙ্গবন্ধুকে দিতে হবে তার তার মেয়ে সে কাছেরাকে দিতেই হবে বিভিন্ন রকম বাধা বিপত্তি পেরিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে আজকে বাংলাদেশের মাথা কিছু আয় বলেন মানুষের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বলেন সেই দারিদ্রের সূচক বলেন তারপরে স্যানিটেশন বলেন তারপরে দেশের বাজেট যেটা পূর্ব বন্ধুর সময় আটশো কোটি টাকার বাজেট ছিল প্রথম বাজেট সেই বাজেট এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে আপনারা সবাই জানেন এইগুলির পরিসংখ্যানে নিশ্চয়ই বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে ডিজিটাইজেশনের ফলে আমরা অনেক কাজ করছি যেটা আগে ছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন ড্রাগ তারপরে উইমেন্স ডেপ্রেশন ইন স্পাইট অফ উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট অনেক এম্পাওয়ারমেন্ট আছে তারপরে তো মেয়েদের উপরে নির্যাতন একদম কমে গেছে মেয়েদের বিশেষ করে দুর্নীতি দুর্নীতি তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ফর্মে জেগে উঠেছে এইগুলো আমাদেরকে কঠোর অস্ত্র দমন করতে হবে যদি এগুলো আমরা দমন করতে পারি যদি এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে যদি সত্যিকারভাবে জিও টলার স্থিতি গ্রহণ করা যায় এবং এইটুকু কঠোর হাতে যদি দমন করা যায় তাহলে বাংলাদেশ অচিরেই অনেক উন্নতি করে এখনই উন্নতির দোরগোড়ায় আমরা করা যাচ্ছি উন্নত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যদি আমাদের নেতৃত্ব ঠিক থাকে এবং নেতৃত্ব কঠোরস্তে এই জায়গাগুলো তাহলে দেশ সত্যিকার অর্থে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা স্বপ্ন দেখেছে সেটা সম্ভব হবে এবং এটা আমি বিশ্বাস করি আমাদের যে রয়েছে হয়তো আমরা দেখবো না 
ধরনের পরবর্তী জেনারেশন এটি দেখতে পাবে এদিক থেকে আমি মোটেই হতাশ নেই বাংলাদেশের সম্ভাবনা অনেক নতুন প্রজন্মকে আপনি কি উপদেশ দেবেন নতুন প্রজন্মকে বলবো যে সবাই যেন দুর্নীতি ড্রাগ এবং অন্যান্য সামাজিক ভারসাম্যগ্রস্ত করে এই সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থেকে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির দিকে যদি নেশা হয় বিজ্ঞানকে যদি আমরা আঁকড়ে ধরতে পারি প্রযুক্তিকে যদি আঁকড়ে ধরতে পারি তাহলে নিঃসন্দেহে বাঙালি মন মানসিকতা এবং বাঙালির বুদ্ধি বিবেচনা পৃথিবীর অ্যাভারেজ লেভেল ধরতে গেলে অনেক বেশি সেটা যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি কারণ বাঙালিরা পৃথিবীর যেখানেই কাজ করতে গিয়েছে সেখানেই তারা সুনাম করিয়েছে বদনাম করিয়েছে তারা ভালো কর্মী কর্মঠ এবং তাদের বুদ্ধি বিবেচনা ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারে চাই এটা যাতে আমাদের নতুন প্রজন্ম ব্যবহার করে সঠিকভাবে তাহলে এই দেশটা উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে এবং আমি বিশ্বাস করি যেহেতু মানুষ স্বভাবজতভাবে ভালো তুই দুষ্কর্ম করার জন্য জন্মগ্রহণ করে যে জন্মগ্রহণ করে ফেরেস তাহলেই জন্মগ্রহণ করে সুতরাং তাকে যদি আমরা সামাজিক সরকারি সর্বপ্রকারে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার ব্যবস্থা করতে পারে ইনস্টিটিউশন যদি গড়ে তুলতে পারে তাহলে আমার মনে হয় এই দেশের সম্ভাবনা বা কোনো সম্ভব নেই তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা